Polsce rząd prawicowy jest w kwestiach socjalnych niejako rządem, który zajął miejsce lewicy. I to bardzo komplikuje całą sytuację w Polsce dotyczącą tego, jak postrzegamy sprawę ochrony środowiska i działania rządu w tej sprawie. Dlatego, że w Polsce te rządy, które były bardziej proekologiczne, jednocześnie były rządami neoliberalnymi. Były rządami, które prowadziły bardzo brutalną politykę antypracowniczą, antyprzemysłową, dlatego straciły legitymizację społeczną i dlatego też wiele postulatów ochrony środowiska jest niestety w Polsce kojarzonych po prostu z takim brutalnym, bezpardonowym liberalizmem gospodarczym. I rząd Prawa i Sprawiedliwości wykorzystuje po prostu często hasła antyekologiczne po to, żeby zdobyć poparcie, żeby nastawić społeczeństwo przeciwko polityce poprzednich rządów liberalnych. A jednocześnie zarówno ten polski rząd, jak i wszelkie rządy poprzednie miały taki problem, że były niejako zakładnikami struktury polskiej energetyki. Tutaj trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że polska energetyka różni się od energetyki krajów zachodnich, ale też wielu krajów postkomunistycznych. Polska energetyka jest historycznie uzależniona od węgla. Gdy upadał system komunistyczny, produkcja energii elektrycznej i ciepła w Polsce z węgla wynosiła 98%. No to jest skala niespotykana w zasadzie nigdzie indziej na świecie. To się oczywiście zmieniało. Teraz w tym momencie to jest 80%. To jest bardzo wysoki wskaźnik, prawda, jak na kraje Europy, ale też nie tylko Europy Zachodniej, ale też kraje regionu tutaj, kraje postkomunistyczne. Natomiast on został obniżony, natomiast to jest ciągle główny czynnik, prawda, polityki energetycznej w Polsce, to jest węgiel. To już w tym momencie jest w coraz mniejszym stopniu tak naprawdę nawet polski węgiel, bo wydobycie polskiego węgla drastycznie spada, z przyczyn często technologicznych, finansowych, ale też geologicznych. Te złoża się po prostu już, już wyczerpują, więc to jest coraz częściej węgiel importowany. Natomiast ciągle polska energetyka, prawda, wszystkie elektrociepłownie, wszystkie elektrownie są uzależnione od tego surowca i transformacja tego do innych źródeł energii no jest niespotykanie w Polsce bardziej kosztowna niż w krajach innych, dlatego że po prostu w żadnych innych krajach węgiel nie odgrywał tak znaczącej roli po prostu. Jeśli chcemy dokonać transformacji ekologicznej, która jednocześnie jest sprawiedliwa społecznie, to nie możemy tego prowadzić w sposób liberalny, nie możemy tego oddać w ręce tylko wolnego rynku i mówić, że rząd prawda, likwiduje kopalnie, a w to wejdą firmy prywatne, które zagospodarują prawda, i, i, i wszystko będzie świetnie. No nie będzie. Niestety ten region został już raz dotknięty straszną, brutalną transformacją. Są społeczne obawy ogromne tego typu, dlatego Transformacja energetyczna w Polsce musi zakładać duży udział państwa polskiego. Widziałbym to w ten sposób, że państwo powinno być aktywnym inwestorem w przemyśle energii odnawialnej, ale nie tylko w tworzeniu samych instalacji, ale także na przykład w budowaniu, w tworzeniu firm, które będą produkowały na przykład prawda, rozmaite elementy do energetyki, do energetyki odnawialnej, na przykład turbin wiatrowych, prawda, paneli solarnych i tak dalej, całego tego infrastruktury technicznej. I uważam, że nie można tego zostawiać wolnemu rynkowi, który w Polsce często równa się kiepskim płacom, niskiemu związkowieniu, prawda, takiemu modelowi neoliberalnemu, wyzyskowemu. Uważam, że idealnym takim rozwiązaniem tej transformacji energetycznej były po prostu państwowe inwestycje, powołanie publicznych przedsiębiorstw, spółek Skarbu Państwa lub firm pod kontrolą Skarbu Państwa, które po prostu byłyby w tym sektorze zbudowane, stworzone, przeznaczone do tego rodzaju produkcji, najlepiej gdyby były usytuowane właśnie tutaj na Górnym Śląsku, żeby lokalna społeczność po prostu miała realną alternatywę, że nie tylko zamykamy prawda, kopalnie, ale tuż obok w okolicy powstaje nowoczesna firma produkująca prawda, elementy do energetyki odnawialnej. Prawda? Powstają same instalacje energetyki odnawialnej tutaj w regionie. W efekcie powstają miejsca pracy, to są dobrze płatne miejsca pracy, Powinno istnieć również wsparcie dla tworzenia związków zawodowych w tego typu przedsiębiorstwach. Ruch klimatyczny jest w Polsce w dużej mierze 
wywodzącym się ruchem z klasy średniej, prawda, z, z ludzi stosunkowo zamożnych, ludzi z dużych miast, którzy nie są związani z przemysłem. Oni nie ucierpią w żaden sposób na tych zmianach. Dlatego też nie są dla środowisk pracowniczych często po prostu wiarygodni. Takim pozytywnym zjawiskiem, które w Polsce się dzieje w kwestii klimatu, w kwestii energetyki, jest rosnąca świadomość zanieczyszczenia powietrza i, i skutków zdrowotnych. Tego Mamy w Polsce coraz więcej inicjatyw walczących ze smogiem, zanieczyszczeniem powietrza. To, jest, to są takie inicjatywy, które powstają w wielu miastach Polski i zwracają uwagę, że mamy problem prawda, z zachorowalnością wskutek prawda, emisji dwutlenku węgla i innych, innych gazów, innych źródeł zanieczyszczeń. I ten ruch zaczyna być coraz bardziej obecny w przestrzeni publicznej. On już zaczyna wywierać naciski na władzę zaczyna odnosić pierwsze sukcesy. Ten temat prawda, smogu, zanieczyszczenia powietrza, on już się pojawia w debacie publicznej w Polsce, czego jeszcze 4-5 lat temu w ogóle nie było.